हेलो गाइस दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ द एफ बी डी पार्ट एंड दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एफ बी डी इफ यू डोंट सो द लेक्चर ऑफ लेक्चर वन ऑफ एफ बी डी देन प्लीज फॉलो द लेक्चर वन एंड इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ द एफ बी डी देन इट नॉट नीड टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर एंड फ्रॉम दिस लेक्चर आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस ओके तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सो नोट इट नोट द क्वेश्चन वन क्वेश्चन नंबर वन दिस इज द बॉल एंड दिस इज हैंगिंग फ्रॉम द वॉल हैंगिंग फ्रॉम द वॉल ओके तो दिस इज ए दिस इज सी दिस इज टी इट इज गिवेन नो प्रॉब्लम अबाउट दैट एंड द बॉल इज टच ओके एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द रेडियस यू कैन सी दैट बी डी इज द रेडियस एयर okay so given that ac is equals to 300 mm okay and radius r is equals to वन फाइव जीरो मिलीमीटर मिलीमीटर एंड नथिंग इज गिवेन एंड द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ए डी मीन्स टी ऑफ ए डी इज वट एंड force exerted against the roller means force exerted means the normal force force exerted humne isko normal ko n maan liya force exerted on the uh, ball okay to n of ball is equal to then pehle ab to try kar lo isko khud se there is a wall and a ball is hanging from the wall by a string ad it is a string okay and it is given not given but the angle is theta between ad and bd means angle adb is theta so ab dekho question mein kya bola hai ki ha is ball ka weight bhi given hai weight is equals to 450 newton वेट नहीं मतलब फोर्स कितना डाल रहा है धरती पर ओके मींस एम मींस द एम मींस द मास मास ऑफ द बॉल मींस वेट ऑफ द बॉल एंड जी मींस द ग्रेविटेशन फील्ड सो एम जी इज द फोर्स ओके सो टोटल एम जी इज दिस ओके सो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करे बताओ मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि पहले एफ बी डी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ओके फ्री बॉडी डायग्राम इसको ड्रॉ करने से पहले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ओके तो थीटा के वैल्यू आप 
निकल सकते हो हाँ आसान है देखो अब ए डी ए डी का डिस्टेंस कितना है ए सी प्लस सी डी वॉट इज ए सी ए सी थ्री हंड्रेड मिलीमीटर इज गिवेन प्लस वॉट इज सी डी सी डी इज सी डी इज रेडियस यू कैन सी दैट सी डी इज रेडियस देन इट इज वन फिफ्टी मिलीमीटर वॉट यू गेट इट इज फोर फिफ्टी अब देखो अब देखो आपको पता है कि ए डी कितना है आपको पता है कि बी डी कितना है देन यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन ए डी एंड बी डी ऑब्वियसली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी डी द बेस बाई द हाइपोटनियस ओके बी टी बाई ए डी वॉट इज़ बी डी ओके मैं लिख लेता हूँ बी डी बाई ए डी वॉट इज़ बी डी बी डी इज रेडियस मीन्स वन फिफ्टी एंड ए डी कितना निकला फोर फिफ्टी ओके इसको कट किया थ्री वन बटे थ्री वन बटे थ्री आप कैलकुलेट करके देखो अब थीटा के वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कॉस इनवर्स वन बाई थ्री मैं लिख रहा हूँ वन बाई थ्री इज इक्वल टू इसको देखना कैलकुलेट करके सेवेंटी पॉइंट फाइव आएगा फाइव थ्री आएगा ओके तो अब जान गए कि थीटा कितना है तो नाउ यू कैन ड्रॉ द एफ बी डी सो ड्रॉ इट नाउ एफ बी डी ड्रॉ कर रहा हूँ इस बॉल का क्योंकि द ऑल फोर्सेज आर इन दैट बॉल ओके सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा यो लो तो अब देखो पहला वाला फोर्स वेट वेट मीन्स दिस W, this W. Okay, so this W is a ball है hang कर रहा है wall से so the force is obviously the downwards means mg. It is given that W is something. Okay, did not care. This is W. अब कौन सा कौन सा फोर्स है अब अब ए डी का टेंशन ए डी एक स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग का तो हमेशा टेंशन होता है ना ए डी देखो नहीं बेटा मैं ये ये दिस इज ए डी ए डी इज टी टेंशन इज ऑलवेज टेंशन हमेशा खींचने वाला फोर्स होगा टेंशन कभी पुश नहीं करता एक बॉडी को टेंशन हमेशा एक रस्सी से अब कोई से भी बॉडी को अब पुश नहीं कर सकते एक रस्सी से अब एक बॉडी को खींच सकते हो बट पुश नहीं कर सकते सो सो टेंशन इज ऑलवेज दैट टाइप ऑफ फोर्स पुलिंग फोर्स नॉट द पुशिंग फोर्स ओके सो टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि टेंशन इस तरफ नहीं होगा टेंशन बॉडी को पुश नहीं कर रहा है सो सो टेंशन बॉडी को खींच रहा है सो दिस तरफ इस तरफ होगा टेंशन अब देखो आपको पता है कि दिस एंगल थीटा थीटा आप निकाल लिए इससे तो अब कंपोनेंट कैन कैसे डिवाइड करते हैं इस तरफ होगा टी कॉस थीटा इस तरफ होगा टी साइन थीटा क्योंकि थीटा इज एंगल थीटा मेक्स एन एंगल विथ दैट एक्स एक्सिस इन विथ दैट एक्स एक्सिस सो एक्स एक्सिस का वाला कंपोनेंट कॉस होगा 
एंड वाई वाला कंपोनेंट साइन होगा सो so, अपने निकाल लिया इस तरफ होगा टी साइन थीटा टी को अपने डिवाइड कर दिया एक्स वाई की तरफ एफ बी डी में हमेशा एक्स वाई में डिवाइड करना होगा कॉस थीटा और जो, जो एंगल में डिवाइड कर रही है वो दो एंगल हमेशा नाइन्टी पे होगा बोला था मैंने ओके okay. सो so, और क्या फोर्स लगेगा अब देखो ये बॉल देवल पे दिस वॉल पे रेस्ट कर रहा है ना मींस कि एक रस्सी से आप एक बॉल को लटक दो तो बॉल वॉल पे रेस्ट करेगा ना तो वॉल भी एक फोर्स दे रहा है बॉल पर वॉल भी एक बॉल पर फोर्स देगा तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स ओके सो वॉल बॉल को इस डायरेक्शन में फोर्स देगा अब ऐसे भी आ सकते हो बट ड्रॉ कर सकते हो बट एंड दिस लुक सिंपल ना ओके सो दैट इज एन एन मीन्स दिस इज एन ऑफ बॉल नॉट एन ऑफ बॉल दिस इज एक्चुअली द एन ऑफ वॉल क्योंकि बॉल रिएक्शन दे रहा है वॉल से और ठीक है नाम तो कहीं से भी दे सकते हो ओके सो दिस इज द एन नॉर्मल फोर्स अब और एक बात अब जान लो कि पता है आपको फिर एक बॉल जमीन पे लिस्ट पड़ा है ओके सो द बॉल गिव्स द फोर्स गिव्स द एम जी फोर्स gives the mg force in that direction and the and the zameen ball ko there is a normal force if the normal force ab socho na ki is is ball pe koi normal force nahi hai ab socho soch lo aisa hota nahi but soch lo तो बॉल इस ज़मीन पे डब जाएगा ना तो बॉल इस ज़मीन पे डब जाएगा तो बॉल गिर जाएगा भीतर की तरफ क्योंकि दिस इज़ नॉट इन इक्वलीब्रियम सो बॉल कैसे रेस्ट पे होगा इस ज़मीन पे ज़मीन पे ऊपर कैसे खड़ा रहेगा इस बॉल तो बॉल तो नीचे चला जाएगा क्योंकि फोर्स एक तरफ है सो so, द सो जमीन भी एक फोर्स दे रहा है एन तब इस बॉल इक्विलिब्रियम में है एंड जमीन पर खड़ा है अगर एम जी एन से ज़्यादा होगा तो ऑबियसली बॉल थोड़ा नीचे चला जाएगा ओके ठीक है समझ लिया आप तो अब देखो हाँ अब सारे फोर्स हमने ले ले लिए तो क्या पूछा है कि T ऑफ ए डी एंड एन ऑफ बॉल मतलब N T पूछा और N पूछा ओके सो इक्वली ब्रियम में है ऑब्वियसली बोला है तो T पे है तो T cos थीटा इक्वल्स टू N x की कंपोनेंट्स को जीरो करना बोला था मैंने इक्वली ब्रियम कंडीशन में तो T cos थीटा इक्वल्स टू N क्योंकि दोनों दो तरफ है मीन्स टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल्स टू जीरो मीन्स टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन ओके एंड द एफ वाई इक्वल्स टू जीरो इट इज टी साइन थीटा इट इज टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मीन्स टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो क्योंकि टी साइन थीटा डब्ल्यू के डायरेक्शन अपोजिट में है सो माइनस होगा सो टी साइन थीटा और डब्ल्यू को हमने उस तरफ ले लिया तो कितना होगा सो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओके 
सो so, अब देखो अब क्या होगा कि आपको पता है कि थीटा क्या है तो अब तो टीवी आपको पता नहीं है ओके तो यू कैन फाइंड द टी ए सी फ्रॉम दैट क्वेश्चन इन तो आपको पता नहीं डब्ल्यू आपको पता है इस इक्वेशन में से डब्ल्यू आपको पता है ओके सो यू कैन फाइंड द टी टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कितना बोला था क्वेश्चन पे 450 फोर फिफ्टी बटे साइन सेवेंटी पॉइंट फिफ्टी थ्री इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होगा फोर सेवेंटी सेवन पॉइंट टू नाइन न्यूटन सो दिस इज डन फोर सेवेंटी सेवन पॉइंट टू नाइन न्यूटन दिस इज द आंसर ऑफ टी and uh, you need to find the n so t cos theta is equals to n then you can find the n easily n is equals to t cos theta पॉइंट फाइव थ्री डिग्री फोर सेवेंटी सेवन पॉइंट टू नाइन इन टू तो कैलकुलेट कर लेना है इसको ओके सो एन भी निकल लिया सो हो गया ये वाला आंसर सो दिस द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ दैट सो अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के तरफ अब दूसरा क्वेश्चन देखो ए बॉल इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड द बॉल इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग ओके एंड इन दिस डायरेक्शन हियर इज ए फोर्स ऑफ फाइव किलो न्यूटन इन दिस डायरेक्शन हियर इज ए फोर्स ऑफ सेवन किलो न्यूटन and it is given 45 degree and also it is given 30 degree so question mein bola ki ye wala to thread hai na this is this is a thread so t of the thread and the normal force given by the floor on the blow ball it is normal force okay so ye dono pucha hai to aapko kya karna padega the all angles are given so we need to first draw the we need to first draw the fbd ha huh, to dekho एफ बी डी ऑफ द बॉल दिस इज द बॉल हाँ एंड ऑल्सो गिवेन द टेन किलो न्यूटन फोर्स बाई द बॉल ओके ऑन द फ्लोर सो पहले आपने ये किया टेन किलो न्यूटन अब बात बाकी फोर्स को देखो आप एक है तो T by the string तो tension force तो ये direction नहीं हो सकता क्योंकि tension is a pulling force so the direction of the T force is this direction so we need to divide this in the two components and it is given that this angle is 30 degree so tension is in this direction 
in this direction it is a floor so it is also 30 degree तो देखो अब ये वाला 30 डिग्री हो गया तो दिस कंपोनेंट इज t cos 30 डिग्री एंड दिस कंपोनेंट इज t sin 30 डिग्री ओके तो इसको इरेज कर देता हूं आपको कोई डाउट हो तो अच्छे से देखना पिछले लेक्चर्स देखोगे तो समझ आ जाएगा कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं तो इस तरफ देखो क्या हुआ t cos 30 एंड इस तरफ t sin 30 ओके okay. और Okay, a force of 5 kilo newton is in this direction so we need not to divide that okay so 7 kilo newton we need to divide that in x or y axis so 7 kilo newton is in this direction so we cannot divide it in this way because we also divide we always divide from the tail side of a force okay so aisa to nahi hoga to for your help you can draw this in this side t not t sorry this is a 7 kilo newton 7 kilo newton ab isko divide kar rahe ho in dono taraf to what is the angle what is the angle here is 45 okay 7 kilo newton and this is 5 this is also the ground okay also the x axis so from the x axis it is 45 degree 7 kilo newton if we draw this like this 7 kilo newton so from the x axis this is also x axis and the two angles is also equal we read it in class 10 okay so it should be known to you okay so it is 45 and this is the cos side this is the sin side okay and uh, kya hua is taraf kya hua 7 cos 45 and is taraf kya hua 7 sin 45 अब देखो इक्विलिब्रियम में है सो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा तो एक्स के डायरेक्शन में क्या है इट इज फाइव इट इज इन दिस डायरेक्शन फाइव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस टू वर्ड इन दिस डायरेक्शन सो फाइव को अगर हमने प्लस लिया so that forces are minus 7 cos 45 minus 7 cos 45 minus t cos 30 is equals to 0 so kya hua ab isse to s ka value sorry t ka value pata kar sakte ho 5 minus 7 but a root 2 minus t into root over 3 but a 2 0 okay so i think this is t is equals to minus 
0.058 होगा किलो न्यूटन क्योंकि किलो न्यूटन में गिवन है ओके okay. अगर नहीं होता तो माफ करना मेरे से कैलकुलेशन में गलती हुई कैलकुलेशन कर लेना आप यहां से कैलकुलेशन कर लेना तो टी हमने निकाल लिया तो अब क्या बोला टी तो हो गया अब बारी है एन की सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो फिर से वाई के डायरेक्शन में जो जो फोर्स है तो वाई के डायरेक्शन में सारे फोर्स एक तरफ है और हाँ हमने एक फोर्स है तो भूल ही गया कि इन दिस डायरेक्शन हियर इज ए नॉर्मल फोर्स बाय द फ्लोर ओके बॉल एक मास दे रहा है फ्लोर पर अपने वेट सो फ्लोर इज गिवन ए रिएक्शन फोर्स दैट इज एन ओके सो दिस इज एन एन ही आपको निकल लेने के लिए बोला है कि एन को अगर हमने प्लस लिया और सारे फोर्स एन के ऑपोजिट में है सो दिस इज ऑल माइनस टी माइनस एन माइनस टी साइन थर्टी डिग्री एन माइनस टी साइन थर्टी माइनस टेन किलो न्यूटन टेन माइनस सेवन साइन फोर्टी फाइव सेवन साइन फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू जीरो सो आप यहाँ से निकल सकते हो एन टी निकल लिया आप इससे टी साइन थर्टी टेन सेवन साइन फोर्टी फाइव ऑल इज नोन सो एन इक्वल्स टू समथिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन ओके सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर सो हो गया अब इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस प्रॉब्लम यू कैन रिपीट द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट आई थिंक सो बट अगर आपको कोई डाउट हो एफ बी डी को लेकर तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ओके और द और माई इंस्टाग्राम आई डी I given my Instagram handle in the comment section, and in the next lectures, I will also um, given the more harder problems, and this is continuously evaluating. Okay, and I also um, I also put the lectures of the electrical batch, like not on CUDM or that that uh, DCAC circuits. Okay, so if you like the video. if you understand this you can share with your friend friends and if you like the video you you can subscribe to our channel to follow us our videos so this is for today bye see ya have a good day